Hola, muy buenas a todos, Nintelikers, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a echarle un vistazo a la demo de Pikmin 4, sabéis que el juego sale este mes de julio y tengo bastantes ganas de echarle un ojo después de lo que me ha gustado Pikmin 1 y de lo que nos ha gustado Pikmin 2 Podéis ir a echar un vistazo a esos dos vídeos si queréis saber más sobre esta franquicia y nada, vamos a echarle un vistazo a la demo de Pikmin 4 Recuerda dejar un likeazo, suscribiros si no lo estáis, activa la campanita para estar al día de toda la industria de los videojuegos y sin más vamos a comenzar bueno, pues aquí estamos, Pikmin 4 A ver qué tal, ¿no? Batalla de Andori, historia, vamos a ir a la historia eh, Bueno, sabéis que podéis conseguir recompensas en Pikmin Bloom, ¿vale? Eh, el juego que actualmente no sé quién hay jugando en Pikmin Bloom Yo al menos no lo he estado jugando mucho eh, ¿Cuántas personas vais a jugar? Uno, 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 uno Uno La verdad es que Pikmin 1 lo estoy jugando De vez en cuando estoy intentando encontrarle el momento, ¿no? Porque... Bueno, sabéis que estoy jugando Zelda Tears of the Kingdom, pero ando con tantas cosas que a veces ni puedo hacer directos. Hoy, por ejemplo, es el día que vamos a tener la Napurna Showcase. Ya es el evento, uno de los últimos eventos de la Summer Game Fest. Intro. Os cuidado, así que... Soy el Capitán Olimar. ¿En qué idioma habla? Estoy hablando de la Dolphin. Habla un inglés raro. ¿De esta es la historia de cómo acabar un planeta desconocido y cómo fue rescatado. En verdad, este juego se anunció para la Wii, ¿os acordáis? Bueno, se anunció, se dijo que estaba a punto de salir. Pobre Limar. Esto entiendo que es ping ninguno, ¿no? Pugna, tu pigmin. Yo creo que sí. Yo, yo, esto es como ping ninguno. No es cogí lo eh, que me da mucha gracia la animación de coger literalmente a, a otra raza y lanzarla, ¿sabes? Como trabaja. Perrito. Sí, esto es Pikmin 1, 100%. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta que esto era Pikmin 1. Windows para Rivali Kefna. El planeta Tierra, estaba claro que era el planeta Tierra, quiero decir, vamos. Que el planeta era aquel. Me recuerda el escenario de Smash Bros, gente. ¿Sabéis a cuál me refiero, verdad? Ah, pues no, a lo mejor no es Pikmin 1. Esta zona es distinta al resto de los lugares que hemos explorado. Brad, ¿a dónde vais? Jarrones. Qué diferencia eh, entre el de GameCube y este. Cómo avanzó la tecnología dentro de Nintendo, los desarrollos. Eh? Parece que los Pikmin tienen muchísima más alma, tío. Que no son meras herramientas. Uy, pero ¿qué les pasa a los Pikmin? Me abandonan. Me tocará volver a reunirlos mientras sigo buscando esa última pieza. Ojo. Y esto es como un pimmin gordo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale. Pero ahora mismo no tengo pigmins. Pues entiendo que tengo que estrellarlo contra ellos. Unos cuantos andan por aquí. Puedo pillar nitro, ¿no? 
Exactamente. Al saltar es posible gastar en saltar, eh, cargar energía. Entonces tenemos que... ¡Pum! Venga arriba. ¡Ajá! Sabía que estaríais aquí. Mantener pulsado a la B permite llamarlos con el selvato. También os digo, el tutorial de este está mucho mejor hecho ¿eh? que el del 1. Hostia puta, qué diferencia. Lo que me gustaría saber es que ha habrá provocado que se dispersen de esa forma. Nunca se habían comportado así. Hmm, será mejor que escriba una nueva entrada en mi diario. Escribir entrada. Nunca se sabe cuánto podría, cuánto podría resultarnos útil esta información. A ver cómo lo expreso. A ver qué es esto. Olimar. Curioso comportamiento. Al llegar a esta zona ha pasado una cosa muy rara. Nada más sacar pigments de la cebolla. Se han escondido. Sin ellos no puedo recuperar las partes de la nave. Así que me dispongo a buscarlos con el silbato. Ahora a seguir buscando las piezas de la nave. Si encuentro más pigmin, me pondré a echar una mano. Vale. Eh... Ay, hostia, no fue para pa adelante. Vale A ver oh. Venga Cargar, llamar Ahí tenemos una A ver qué hay por abajo ¿Podemos saltar? Sí Vale Pa' qué, diferen qué diferencia, ¿no? Entre ¿Cuánto uno qué pasa? ¿Dónde fue? Piro. El otro, hemos perdido a uno, gente. Mira, ya hay más. Madre mía, ¿no? La de Pikmin se por aquí. Son sobre todo rojos. Vamos. Aquí hay más. Si estoy de arriba, echaré un ojo. ¿Cuál era? What? Ah, vale. Es lo de la vista cenital. Puedo llamarlos desde aquí. Madre mía. Parece esto un bus estadounidense, tío. Con toda esta peña detrás subida. Vale, hay que subir. Hay que cargar contra esto. ¡Ojo! Más azules. Venga. Vamos. Que el punto es. Y ahora hay que explorar. Madre mía, ¿no? ¿Y todo esto me lo salté en su momento? ¿O, o es que aparecen de repente? Rollo, aparecen de manera. Aleatoria. Si sí, es que por aquí pase yo antes caminando. ¿Dónde puedo encontrar más piezas? Es el momento perfecto para hacer uso del olfato de mi peludo amigo. Vale. Ok. Nos sirve para encontrar rastros. Tenemos que seguir ese rastro. Allí hay más pigmin. Están asustados. Vamos a cargar. Además, está, constru... está construido todo el mapa con objetos del... Del mundo real, quiero decir. Con cosas que te puedes encontrar en una casa. Una forma de vida autóctona. Pero, ¿dónde están las piezas de la nave? ¿Se habrá tragado una de esta criatura? Ahora nos van a enseñar el ataque. Esas pues no me permiten atacar. Quizá debería mantener pulsado la X para acumular energía y así poder cargar contra la criatura. Mientras tanto, la rodearemos manteniéndonos a salvo de las púas y esperaremos la ocasión de atacar. Vale. 
Vale, tiene que quitarse las púas Pongo Ahí No Toma Paliza, 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 paliza No uh, 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 uh. Quieto, parado Vale Toma Darle ahí Dep Es la radio interestelar Al fin la he encontrado Con, con esto en mi poder puedo pedir ayuda Supone que Olimar no es el protagonista en este juego. Supone que nosotros podemos crear un poco a un propio... Es que no sé cuál es el nombre astronauta, llamémoslo de esa manera. No sé cuál es su profesión. Lo voy a llamar astronauta porque, quiero decir, viene del espacio. De un planeta hecho de silicio. Había recuperado la radio interestelar. Así que envía una señal de eso es inmediatamente. Y les junté una copia de mi diario Los días y las semanas fueron pasando Y un mes después Mi señal llegó a la brigada de rescate Me recuerda, no sé por qué a Pokémon Mundo Misterioso esto, ¿no? Me hicieron el viaje hasta este remoto planeta Con la noble intención de rescatarme Pero el destino tenía otros planes. ¡Macho! La nave de la brigada sufrió un accidente al llegar. Joder, macho. Eh, la tierra es un tema, ¿eh? Para pasar cerca con una nave. Dos naufragios espaciales en el mismo lugar. Ya es mala suerte. Es que lo joda. Llegado a este punto, se diría que todo estaba perdido. Mandó otra señal, ¿no? Di... Pero la brigada tenía un asa en la manga. Tú. ¿Yo? Grande, Miyamoto. Te habías quedado en la sede y eso te convertía en nuestra última esperanza. El rescate de la brigada. Siguiendo el protocolo de emergencia, todos los pasajeros de la nave han sido evacuados. Dar con los oficiales de la brigada perdidos es tu prioridad. Crea tu ficha personal y parte de inmediato. Ojo. Ahora, ¿no? Eh... Vale Este, este eh, eh, A mí me pega más Este me gusta Este personaje me gusta Muy yo, esta cara No lo voy a negar Claro, es que el bigote, tío Es que el bigote es la clave, es la movida, ¿sabes? El bigote El bigote es que es la clave, tío Yo diría que mi cara es más esta. O, e o esta. Voy a poner esta. Y... El flequillito. Color morado. ¿Por qué no lo hay de color negro? Jo. El bueno de Mr. Ibi. El más reciente fichaje de la brigada de rescate ha aceptado la misión de rescatar a todo el equipo. Ale, oh. No solo mi destino, sino el de toda la brigada. Está en tus inexpertas manos. Gracias. No sé. No me ponga más presión, por favor. Si la cago siempre puedo decir, no, es que era mi primerito día. Han muerto seis personas, pero oye. Al menos a mí no se me casca la nave. Pues vamos allá. Busca la brigada de rescate. Mira. Hola. Me gustan mucho más este, estos pequeños, tío, que el Pikmin, ¿eh? 
que los diseños del pingüino. O sea, es una mezcla rara entre perro. Ochin, planeta natal Guilla. Un joven y leal perro de rescate de en su misión de debut. Su antiguo linaje ha servido a la familia Steffer durante generaciones. Ha estado con el perro de rescate. O sea, son seis los que he conseguido. Vamos. Este que me va como a, a guiar ahora. Dios, tío. Es, es, es muy loco cómo se ve el juego. Ah, oh, mira. Has encontrado a alguien. Hay que, pero hay que pasar al otro lado. De alguna manera. Vamos. Pero no debería de dar. Hostias, el perro, hermano. Qué fuerza. Parece pequeño. Ole. Vamos. A ver cómo está... ¿Cómo se llama este? Es Steffer. El de la familia. Por eso está el perro cerca, puede ser. Ah, ¿Eres tú, Ochin? Gracias a las estrellas. No estaba seguro de que mi señal de SOS lograse llegar hasta la sede de la brigada. Así que has eh, acudido a efectuar esta peligrosa misión de rescate y Ochin te estaba ayudando. Menuda sorpresa. Pensaba que Ochin solo obedecería órdenes de la capitana. Uy, pero qué modelos los míos. Me presento. Soy Colin, el operador de comunicaciones de la brigada de rescate. Colin. Eh, como operador de la brigada de rescate está al cargo de las comunicaciones. Llave inglesa en mano es todo un manitas. Otro más. Ahora quedan cinco. Y después, bueno, y después supongo que habrá que encontrar también a Olimar. Un eh, deslizamiento de tierra me dejó aislado y el hambre empezó a hacerme ya, así que me tiré a dormir para ahorrar energía. Tú eres nuestro nuevo recluta, ¿no? Te llamaba así. Pues te agradezco inmensamente el rescate. Como te decía, fui yo quien envió la señal. El resto de la brigada de rescate, bueno... Tuvimos un aterrizaje bastante accidentado. Al entrar en la atmósfera del planeta, perdimos el control de la nave. Menudo susto. Y que lo digas, he pasado varios días durmiendo la inter interperie. Somos una tripulación de seis, pero nos separamos cuando el sistema de eyección nos expulsó de la nave. Vinimos en busca del capitán Olimar, que tuvo un accidente con su nave, pero hemos acabado igual que él. ¡Qué vergüenza! He podido confirmar que nuestra nave, la Sfeherd, realizó un aterrizaje de emergencia por esta zona. Claro, también hay que reconstruir su nave para traerlos de vuelta, pero no puede llegar hasta ella. Ahora que estás aquí, es posible que podamos conseguirla juntos. Y si tenemos suerte, quizá podamos dar con algunos oficiales de la brigada por el camino. Ah, antes de que se me olvide. Toma, es una tableta de oficial de brigada. La usamos para compartir información. Por suerte, eh, llevaba una de sobra. Pulsa hacia arriba para ver nuestros objetivos. Es como el diario, ¿no? Que tenía Olivar esto. Puedes usar esta aplicación para tener bajo control las tareas que tienen más priori priori prioridad. La tableta también dispone de más aplicaciones, pero con todo lo que ha sucedido aún no he decidido instalarlas. De momento, quédate con las que te aparecen en misiones. Aunque si pulsas el menos y seleccionas acciones rápidas, podrás asignar una función, función diferente al botón. Fichero. Estos son los que hemos conseguido. Los distintos capitanes. Mapa, el registro. Lo, el registro debe de ser como lo que ha sucedido. Sí, ok. Guay. Ahora hacia Steffer. Eh, eh. A ver. Pinta de locos el juego, eh. Pinta muy bien. Es que me, me, la, la franquicia Pikmin me, me ha llamado la atención, eh. Ahí está, es la Steffer. La tenemos a la vista, pero no tengo ni idea de cómo llegar hasta ella. Aunque, espera. Algo en esta zona me resulta familiar. Ahora me acuerdo. Hay que seguir este camino. Hacia la derecha. Es una barbaridad como se ve el juego, tío. Es una putísima locura el nivel gráfico que, 
han conseguido llevar en, en el final de la generación de la Switch, tío. Es una locura. Es... ¿What? Es una locura. Mira ahí. ¿Ves que está o que esa oquedad en el suelo? Si pudieras llegar hasta ella, tendremos la Stiffer al alcance de la mano. Sí, la he visto. Pero... ¿Y si el perro excava? Aquí necesitas un perro de escate. Escarban de maravilla. Bueno. Buen chico, Ochin. Escarbas que te gusto. Ya casi está. Al subterráneo nos vamos, tío. ¿Qué habrá ahí abajo? ¿Entiendes ahora por qué los perros de escate son el orgullo y la alegría de la brigada? Eh, no es igual al conductor que hemos visto antes. Bien hecho, Ochin. Al conducto. No el conductor. Se me ha ido ahí por completo. Me pregunto si estos dos conductos estarán unidos por bajo, bajo tierra. Parece muy profundo. Creo que no tenemos más opción que entrar. Pues venga. Así me gusta. Vamos a ello. Aunque ojalá no estuviese tan oscuro. Vale. Hop. Primera madriguera. Nivel 1. Es que me da que este juego va a tener toques... No sé por qué, por los trailers que he visto del Pikmin 4. Que va a tener toques de survival horror. Y na, o sea, que va a intentar darte mucho más susto. de por lo el, Como que el ecosistema va a ser mucho más agresivo con, con, con el personaje. ¿Qué sucede, Ochin? ¿Estás tratando de decirnos algo? ¿Es posible que aquí abajo haya otro oficial de rescate? Lo que me sorprende es que aún no, no haya... Los, o sea, los Pikmin no estén. Oh. Babosas. Satélites, menudo lugar para dar con nuestra capitana. Mira, esa cabeza ahí es la capitana de la brigada de rescate. El antiguo linaje de la capitana. Ahora no es el momento de dar lecciones de historia. Rápido, hacer algo. Vale. ¡Ataca! Toma. Facilito. ¿Qué hace? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Buf! Todo despejado. Capitana, nos hemos ocupado de las criaturas. Ya puede bajar. Menos mal, tenía los brazos agarrotados del tiempo que llevo aquí en su vida. Yo entiendo que los, los Pigmin y, y, y lo que son todos estos personajes son como los sácaros de la tierra o todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, al menos están inspirados como mínimo. ¿Cómo estás, Colin? ¿Te encuentras bien? Eso deb debería preguntártelo yo a ti. Me alegra de que estés sana y salva. Ah, tú. No nos veíamos desde el entrenamiento. Por si no te acuerdas, soy la capitana. No sé. ¿Has conseguido que Ochin te siga y se ocupe de esos bichos? Pero se supone que solo me obedece a mí. Vaya, parece que aprendiste mucho durante el entrenamiento, ¿eh? Desde que te ve allí, supe que los perros re de rescate se te darían bien. Su familia lleva 99 generaciones de la brigada. De niña, un perro de rescate le salvó la vida y desde entonces los adora. O sea, qué rápido, ¿no? Hemos encontrado a la Capitana Steffer. Nuestra esperanza de que todo salga bien ha aumentado. Sin interrumpir, mi Capitana, ¿pero has acabado aquí abajo? Mientras exploraba la superficie descubrí un conducto sospechoso, así que me caí a... Así que me asomé a inspeccionarlo y me caí. Estaba buscando una salida de esta cueva cuando me topé con esas criaturas. Un momento, ¿te caíste por el agujero que está cerca de Steffer? Hemos entrado aquí precisamente para llegar hasta ella. Bueno, ¿y qué estamos esperando? Vamos a la Steffer. Recibido. Mi cara es, es... que me hace mucha gracia a mi cara, tío. ¿Qué quieres que te diga? No pongas esa cara. Recibido es la manera oficial de la brigada de decir que te ha quedado todo claro. Venga. Recibido. Oído cocina. Uh, seguro que son los nervios. Siendo tu primera misión, tampoco me extraña. No te preocupes, con el tiempo te saldrá de forma natural. 
Dicho eso, te vendrá bien echar un vistazo a los libros de Steph Hearth. Son esenciales en nuestra labor. ¿Me los va a pasar o qué? Estos volúmenes recogen los consejos de la larga saga de capitanes de la familia Stetzger y conforman la inestimable guía de la brigada. Podrás acceder a ellos con la tableta cuando lo necesites, así que usa, tus enseñan usa sus ense enseñanzas cuando estés por ahí afuera. Como veo, Ching y tú hacéis buenas migas, queda oficialmente aprobado vuestra colaboración en equipo. Pero ojo, que estaré observando muy de cerca tus capacidades para guiar perro perros de rescate. A tirar los jarrones abajo de cabezazo. Listo, resuelto. Y ahí está salida. Me, es que estoy, me está viniendo a la cabeza Miniska ahora mismo, inevitablemente. Ahí está, por ahí es donde me caí. Cometas y pensar que estás uh, sana y salva después de haber caído desde tan alto. Y lo que es más importante, ¿cómo se supone que vamos a atrapar hasta ahí arriba? Supongo que esto hará de... ¿Será una especie de ventilador? Sí. ¡Ey! Me mola, ¿eh? Me mola. No sé por qué la cámara esta me gusta más que la de... Que la de Gamecube. O sea, recordáis que con Pikmin me gustaba mucho en Pikmin 1 desde arriba, pero aquí, que esté detrás, tampoco me resulta desagradable. Oye, a lo mejor deberías tener un poco más de cuidado con las cosas que te encuentras y no tocarlas así como así. Estoy de acuerdo, aunque en este caso ha sido impulsi esa impulsividad la que nos ha sacado de la cueva. Conquistado. Iba a hacer un, una broma, pero mejor no. Listo, capitán, ha quedado oficialmente plantada la bandera de nuestra brigada. Ahora, el informe de la actividad subterránea. Se me ha efectuado un rescate y podemos confirmar que no quedaba nadie más. Entendido. Entonces vamos a dar uh, por concluida la investigación en esta cueva. Espero que esta experiencia te ayude para enfrentar los desafíos que nos esperan. Hay vidas en juego. Y dicho esto, solo me queda felicitarte. Mr. Ibi Ochin, buen trabajo. Se le debe de haber olvidado ya que a ella eh, es a ella a quien hemos rescatado. Colin, ¿te has cambiado el peinado desde la última vez que nos vimos? ¿Yo? Pues no, he estado ocupado sobreviviendo a nuestro catastrófico accidente. Y lo has logrado, enhorabuena. Bueno, aquí está, la Stephard. Tremenda nave guapa, ¿eh? Mi pregunta es, en función del color que escojas, los trajes de sus compañeros y de la Stephard se varía, pero seguro, pero 100% estoy convencidísimo, tío. O sea, no lo sé, pero estoy 100% convencido, tío. Eso que sale en la nave es humo. Hombre, a ver, quiero decir, está cascada. Os habéis caído desde literalmente fuera de la tierra. Es normal que esté petada. Y la ha arreglado este. Informe de la situación. Tras comprobar el interior de la nave, he descubierto que se ha sobrecalentado el motor. Y que la Stiffger estuvo a pocos segundos de explotar. ¿Cómo? O oh, no, dime que has podido arreglarlo. Sí. He realizado un apagado de emergencia y ahora está estable. Afortunadamente, el motor es reparable. Aunque las reservas de energía de nuestra nave están a cero. En resumen, nos va a ser imposible salir de este planeta o rescatar al Capitán Olimar. No, si la recuperamos No necesariamente Creo haber visto algo en el diario del viaje del Capitán Olimar Que podría sacarnos de las castañas del fuego Aquí está, mirad esto Los Pikmin ¿No? He hallado un tesoro Tras investigar detenidamente los llamativos objetos dispersos por el planeta Han concluido que contienen lustronio Lo que los convierte en tesoros de gran valor sin embargo, mi primer objetivo sigue siendo recuperar las piezas que le faltan a la Dolphin. Eso quiere decir lo siguiente. Que podemos obtener lustronio de objetos raros y brillantes que encontramos en este planeta y usarlos como energía. Si esa energía nos sirve para reparar la Stifger, es cierto que esos objetos son auténticos tesoros para la brigada. No sé, no sé si creérmelo del todo, pero a estas alturas no tenemos nada que perder. Esta podría ser nuestra única oportunidad. Desde ahora tenemos una nueva misión. Encontrar y recolectar tantos objetos brillantes como podamos. Recibido. Resulta que los objetos brillantes se pueden usar como fuente de energía. Encuentra el mayor número posible para reparar la Stiffheart. 
Cuando demos con esos tesoros, hemos de encontrar una forma de carga, cargarlos hasta la nave. Y para eso nos será muy útil la Beagle. Hay que ponerla arriba de la nave. Solo necesitamos un lugar para que aterrice cerca. ¿Eh? ¿Qué es eso de ahí? Me hace muy raro que no muevan los ojos. ¡Qué resplandor! Parece algún tipo de marca, pero no sé qué señala. Diría que es el sitio ideal para establecer una base. Esa es mi nave. Vive el reposicionada. Perfecto, ya lo tenemos todo listo. Ahora, a por los tesoros. Pero me sorprende que no han aparecido los Pikmin aún. ¿Eh? Hablando del rey de Roma. ¿Qué es eso? ¿Podría ser un tesoro? Ah, pues no, pero... Pero es lo de los pigmies, ¿no? Sí. Ah, amigo, lo va a llevar aquí y se va a abrir. Ok. Mira, aquí hay otro tesoro. Ahí está. ¿No veis? Qué distinto. Se ve todo, ¿no? En comparación a Pikmin 1. Madre mía. Poink. Mira, ya hay uno de los tapones. ¿Eh? ¿Se ha movido? No creo que sea un tesoro. ¿Qué puede ser? Parece una planta. ¿Es posible que se traten de lo que hablaba el capitán Olimán en su diario? Los llamaba cebollas. Si eso es una cebolla, ¿es posible que eso otro sea un retoño? Me hace toda la gracia, tío. ¿Cometas? Me, me, me recuerda el personaje este de Baiti chiquito, no sé por qué. Cometas podría ser un Pikmin. De acuerdo con el diario del viaje del Capitán Olimar, se trata de una nueva criatura amigable y cooperativa. Bueno, a lo mejor puede ayudarnos a explorar y buscar tesoros. Pikmin, creo que haréis buenas migas. Ejem, Capitana, ¿cuánto tiempo va a estar así? Vale. Es lo que andábamos buscando. Ha de tratarse de un tesoro. Mirad cómo brilla. Consulta la tableta para comprobar si hay alguna lectura energética. Nos parece el mapa. Sí. Presencia de la lustronio confirmada. Esa estrella es el centro. Señala la presencia de un tesoro. A partir de ahora podrás consultarle el mapa para comprobarlo. Buen trabajo. Este excelente hallazgo augura unas eh, perspectivas de éxito prometedoras. Aunque, ¿cómo nos vamos a llevar a esa cosa tan grande? ¿Puedo lanzar el perro? El perro puede romperlo. Y ahora, otro pigmin. Lo que me gustaría saber es... ¿Qué son realmente los pigmins? No, me gustaría que me lo explicaran en algún punto. Porque que salgan de un tapón. ¿Qué? ¿Más retoños? Esa especie de botón rojo se llama píldora. Si se transporta hasta la cebolla, esta genera más pigmins. ¿Qué forma de vida más curiosa? Mira cómo se tumba. Ahí vienen más. Listo. Listo. Y ahora... Venga, laburo. Y vale, ya ya hasta la nave. Mira, aquí tenemos otro tapón. Así que de puta madre. Ese tesoro es enorme. ¿Cómo vamos a meterlo en la nave algo tan gigantesco? 
La nave usa una luz eh, especial que reduce los objetos para mm, el proceso de recolección, así que no se preocupen. Lo examinaré ahora mismo con los sensores de Beagle. Espero que contenga la energía que necesitamos. ¿Y cuánto lo está? 50. Bueno, pensaba que iban a ser 10, no sé por qué. Sí, energía de detectada. Si conseguimos 250 unidades de lustronio más, es posible que podamos poner a Stifger en marcha. Pero la Stifger usa combustible de alto octa octanaje. ¿Eso nos va a servir? Creo que podremos apañarnosla con el lustronio, aunque sea un vuelo movidito. Pero para llegar a eso, todavía necesitamos recolectar bastante más. Entonces, manos a la obra y a ver si encontramos más tesoros. Bueno, la verdad de probar la demo de Pikmin después de probarla, joder. Se nota que la franquicia ha cambiado mucho, ¿no? Pikmin 2 no lo he jugado, simplemente porque no estoy aún con el Pikmin en 1. Pero se nota, se nota que seguramente vaya a haber un salto cuando juegue el 2 y cuando juegue el 3. La verdad es que, al igual que Bayonetta, creo que es una franquicia la cual tengo que probar. Ahora el punto va a ser, como siempre, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo me va a tardar, no? El momento de jugarlo, porque sabéis que jugué eh, eh, Sinoblade como un año después de que me lo dijerais, ¿no? Y Bayonetta aún está esperando, tengo el Bayonetta 1, 2 y 3 esperando. Y parece que Pikmin se suma a la lista, tiene pinta de ser un juego muy interesante. De ser un, ping, un juego que creo que mucha gente debería darle un try, la verdad, creo que tiene potencial. Creo que Shigeru Miyamoto eh, ha conseguido hacer una franquicia la cual, por alguna razón, no ha tenido tanta relevancia. La verdad, o sea, Pikmin no es un juego relevante, pero que creo que tiene el potencial para serlo. La verdad, y además lo de poder jugar con dos jugadores le da un atractivo extra, ¿no? Para jugar con tu hijo, o jugar con tu pareja, o jugar con alguien, ¿no? Porque además es un juego, no sé, como es de exploración y tal, puede, puede que... A lo mejor no, no tiene tanta exploración, obviamente, como el Zelda Tears of the Kingdom, ni lo intenta, porque claramente Zelda Tears of the Kingdom es otra cosa, ¿no? Pero, quiero decir, que, que es un juego que te puedes pasar muy bien con gente jugándolo al final. Poquito más, gente, no sé, me ha gustado, me ha gustado lo que he probado, no hemos llegado hasta el final de la demo, pero si queréis os la podéis descargar en el show porque si no el vídeo se queda muy largo. Y espero que le deis un try aunque sea la demo, porque creo que os puede gustar. Así que nada, me voy, gente, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, recordad, dejad un like, suscribiros si no estáis, activar la campanita, recordad que os podéis unir como miembros para ayudarnos de manera más cercana, también utilizar el código Nintelix en Pumpling, y nada, me voy, gente, nos vemos mañana con más. Bye, bye. Hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por los videojuegos. Nos vemos en el próximo vídeo. Oye, bro, ya que estás, no, pues te, me dejas ahí tu like, tu comentario y suscríbete, güey, suscríbete ya, que tienes que ser Nintendo Liger.